ஹே ரிவன் இட்ஸ் அமி கியூவின் இந்த வீடியோவில் நம்ம த்ரீ பை த்ரீ கியூபோட ஜிசி மெத்தட் பற்றி பார்க்கலாம் ஜிசி மெத்தட் வந்து ஒன் ஆஃப் த த்ரீ பை த்ரீ சால்வ் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் தான் இது மோஸ்ட்லி என்னென்னா ஃபியூஸ் மூவ் கவுண்ட் எஃப்எம்சிக்கும் அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட்க்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் இதில் வந்து ரொட்டேஷன்ஸ் கம்மியாகும் அண்ட் மூவ்ஸ் வந்து கம்மியாகும் ஸோ வந்து இது எஃப்எம்சிலையும் ஒன் ஹண்ட்ரட்லேயும் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் இது வந்து ரேராக தான் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் இந்த டுட்டோரியல் எதுக்கு போடுறேன்னா நிறைய பேர் அதாவது இந்த ஜிசி மெத்தட் வந்து தமிழில் வந்து ரொம்ப ரெக்வஸ்டட் வீடியோவாக இருக்குது நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டாங்க ஜிசி மெத்தட் போடுங்க சில பேர் மிரட்டை கூட செஞ்சாங்க நீங்கள் இந்த சாட்டர்டேக்குள்ளே போட்டுருவீங்க இல்லைனா நான் வந்து சேனலை அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க நான் வந்து ஜிசி மெத்தடில் இப்போ வீடியோ போடுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஜிசி மெத்தடை பற்றி ஒரு ஐடியா வரும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் ஓகே இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜிசி மெத்தடில் எஜ் ஓரியன்டேஷன் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து கியூபை எந்த ஓரியன்டேஷனில் பிடிச்சிருக்குங்கன்றது முக்கியம் நீங்கள் பிளைண்ட் ஃபோல்டரில் ஒயிட் டாப் அண்ட் க்ரீன் ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுருப்பீங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து இப்போ என்னென்னா ஜிசி மெத்தடில் எல்லோ டாப் அண்ட் க்ரீன் ஃப்ரண்ட்டில் இந்த ஓரியன்டேஷனில் வச்சுருக்க போகிறோம் நீங்கள் எந்த ஓரியன்டேஷனில் வச்சுருக்க போகிறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் இருக்குது அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் அப் என்னென்னா எஜ் ஓரியன்டேஷன் எஜ் ஓரியன்டேஷன்னா என்னென்னா எஜ்ஜஸ் இருக்குது பாருங்கள் எஜ்ஜஸ் எல்லாமே கரெக்டாக ஓரியன்ட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது குட் எஜ்ஜஸ் அண்ட் பேட் எஜ்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குட் எஜ்ஜஸ் பேட் எஜ்ஜஸ் கான்செப்ட் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் பட் வந்து அது ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா புரியும் இப்போ வந்து நம்ம ஓரியன்டேஷன் எல்லோ டாப் அண்ட் க்ரீன் ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுருக்கோம்ல இப்போ குட் எஜ்ஜஸ்லாம் எப்படி இருக்கோன்னா நமக்கு டாப்பில் இந்த நாலு எஜ்ஜஸ் பாருங்கள் இந்த நாலு எஜ்ஜஸும் எல்லோ க்ரீன் எல்லோ ரெட் எல்லோ ப்ளூ அண்ட் எல்லோ ஆரஞ்ச் இருக்குது இந்த எல்லோஸ் இருக்கிறது தான் எல்லோ கலர் தான் நமக்கு வந்து கீ ஸ்டிக்கர் இல்லைனா கீ கலருன்னு சொல்லலாம் இப்போது எல்லோ கலர் வந்து நமக்கு டாப்லேயோ இல்லைனா ஃப்ரண்ட்லேயோ ஃபேஸ் ஆகிருந்ததுனா அப்போ வந்து நமக்கு அது குட் எஜ்ஜஸ் அண்ட் அதே மாதிரி ஒயிட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒயிட் க்ரீன் ஒயிட் ரெட் ஒயிட் ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் ஆரஞ்ச் இதுக்கெலாம் கீ ஸ்டிக்கர் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டு அண்ட் ஒயிட் வந்து டாப்லேயோ இல்லை பாட்டம்லேயோ இல்லை ஃப்ரண்ட்லேயோ இல்லை பேக்லேயோ இருந்ததுன்னா அது வந்து குட் எஜ்ஜஸ் அண்ட் இந்த மீதி நாலு எஜ்ஜஸ் இருக்குவாங்க க்ரீன் ஆரஞ்ச் க்ரீன் ரெட் ப்ளூ ஆரஞ்ச் அண்ட் ப்ளூ ரெட் இதுக்கெலாம் ப்ளூ அண்ட் க்ரீன் தான் கீ ஸ்டிக்கர் ப்ளூ அண்ட் க்ரீன் அதுதான் கீ ஸ்டிக்கர் அந்த ப்ளூ அண்ட் க்ரீன் வந்து ஃப்ரண்ட்லேயோ பேக்லேயோ இல்லை டாப்லேயோ பாட்டம்லேயோ இருந்தால் அது வந்து குட் எஜ்ஜஸ் இப்போ இவ்வளோ நேரம் குட் எஜ்ஜஸ் பேட் எஜ்ஜஸ் சொன்னிருந்தானே அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத இப்போது ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறேன் நம்ம கியூபை நல்லா ஸ்கிராம்பிள் பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒயிட் அண்ட் எல்லோ எஜ்ஜஸ்க்கு வந்து ஒயிட் அண்ட் எல்லோ தான் கீ ஸ்டிக்கர் அண்ட் இந்த இந்த ஈ லேயரில் இருக்க பாருங்கள் இந்த லேயரில் இருக்கிற எல்லா எஜ்ஜஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ தான் கீ ஸ்டிக்கர்ஸ் சரிங்களா இப்போ வந்து குட் அண்ட் பேட் எஜ்ஜஸ்ஸை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போது டாப் லேயரில் பாருங்களேன் உங்களுக்கு இங்கே எல்லோ இருக்குது அண்ட் ப்ளூ எஜ் இருக்குது எல்லோ வந்து டாப்பில் ஃபேஸ் ஆகிருக்கு ஸோ வந்து இது குட் எஜ் குட் எஜ்ஜஸ் அண்ட் பேட் எஜ்ஜஸ்ஸை எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுனா டாப் பாட்டம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் இந்த நாலு நாலு சைட்லேயும் உங்களுக்கு கீ ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து டாப்லேயோ பாட்டம்லேயோ இல்லைனா இந்த ரெண்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் வந்து ஃபேஸ் செய்ததுன்னா அது வந்து குட் எஜ்ஜஸ் அப்படி இல்லைனா பேட் எஜ்ஜஸ் சரிங்களா இப்போ டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எல்லோ இருக்குது எல்லோ தான் அதோட கீ ஸ்டிக்கர் ஸோ வந்து இது குட் எஜ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒயிட் இருக்குது ஒயிட் அண்ட் ரெட் நமக்கு ஒயிட்டு தான் கீ ஸ்டிக்கர் இதுவும் குட் எஜ் இது வந்து ரெட் அண்ட் க்ரீன் ரெட் அண்ட் க்ரீனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரீன் தான் கீ ஸ்டிக்கர் அண்ட் இதுவும் குட் எஜ் அண்ட் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ அண்ட் ஆரஞ்ச் எல்லோ அண்ட் ஆரஞ்சில் எல்லோ வந்து கீ ஸ்டிக்கர் பட் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ வந்து டாப்பில் ஃபேஸ் ஆகிருக்கணும் இது இந்த எஜ்ஜை பாருங்கள் எல்லோ டாப்பில் ஃபேஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து குட் எஜ் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ வந்து சைடில் ஃபேஸ்
இந்த நாலு எஜ்ஜஸை மட்டும் தான் அதாவது இ லேயரில் இருக்கிற இந்த நாலு எஜ்ஜஸை மட்டும் தான் பார்க்கல அதையும் பார்த்துருவோம் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ அண்ட் ரெட்டு எல்லோ வந்து கீ ஸ்டிக்கர் அது ஃப்ரண்ட்டில் ஃபேஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து குட் எஜ் அண்ட் க்ரீன் அண்ட் ஒயிட் இதுக்கு வந்து ஒயிட் வந்து கீ ஸ்டிக்கர் அது வந்து சைடில் ஃபேஸ் ஆகிருக்கு அப்போ இது வந்து பேட் எஜ் ஸோ வந்து இந்த ரெண்டு எஜ்ஜஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டு ஒரு பேட் இருக்கு ஸோ நமக்கு தேர்ட் எ பேட் எஜ்ஜஸ் கிடச்சிருச்சு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இங்கே இருந்தது செகண்ட் இங்கே இருந்தது தேர்ட் பேட் எஜ் இங்கே இருக்குது ஒன்று நம்ம என்னென்னா இந்த ரெண்டு பேட் இந்த எஜ்ஜஸ் தான் பார்க்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ அண்ட் ஆரஞ்ச் ப்ளூ வந்து கீ ஸ்டிக்கர் ப்ளூ வந்து எப்படி சொல்ல பேக் சைட் ஃபேஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து குட் எஜ் அண்ட் எல்லோ அண்ட் க்ரீன் இது வந்து என்னென்னா பேட் எஜ் எப்படி சொல்கிறேன்னா எல்லோ வந்து கீ ஸ்டிக்கர் இது வந்து இந்த சைட் ஃபேஸ் இருந்து அது குட் எஜ் ஆகிருக்கும் பட் வந்து இது சைடில் ஃபேஸ் இருக்குது ஸோ பேட் எஜ்ஜஸ் குட் எஜ்ஜஸும் பேட் எஜ்ஜஸும் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ஈவன் நம்பர்ஸில் தான் வரும் அதாவது ஜீரோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் ஜீரோன்னு வந்ததுன்னா உங்களுக்கு பேட் எஜ்ஜஸே இல்லை எல்லாமே குட் எஜ்ஜஸ் ஸோ வந்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் அண்ட் பேட் எஜ்ஜஸ் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு டுவெல்லுண்டு வரும்போது நீங்கள் எந்த பேட் எஜ்ஜஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் நாலு நாளாக சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை சால்வ் பண்ணி காட்டிடுறேன் உங்களுக்கு பேட் எஜ்ஜஸில் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அண்ட் இங்கே ஒன்று இருக்குது பேட் எஜ்ஜஸை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம குட் எஜ்ஜஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அதுதான் எஜ் ஓரியன்டேஷனோட ஸ்டெப்பு சரிங்களா எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒரு எஃப் மூவ் எஃப் ப்ரைம் இல்லைனா பி பி ப்ரைம் இந்த மூவ்ஸில் ஏதாவது ஒரு மூவ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து பேட் எஜ்ஜஸாக குட் எஜ்ஜஸாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணுன்னா எல்லா பேட் எஜ்ஜஸையும் ஒன்று இந்த நாலு இடத்துல இல்லைனா இந்த நாலு இடத்துல நீங்கள் எஃப் மூவ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எஃப் மூவ் பண்ணி நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த நாலு எஜ்ஜஸில் நீங்கள் கொண்டு வந்துடணும் இல்லைனா நீங்கள் பி மூவ் பண்ணி தான் கொண்டு வர போகிறனா நீங்கள் இந்த நாலு எஜ்ஜஸில் கொண்டு வர போகும் இந்த எக்ஸாம்பிளில் நான் வந்து ஃப்ரண்ட் ஃபேஸ்லேயே கொண்டு வர போகிறேன் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே ஒரு பேட் எஜ் இருக்குது ஒன்று ஒரு பேட் எஜ் இங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் தென் ஒன்று ஒரு பேட் எஜ் இங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் அண்ட் ஒன்று ஒரு பேட் எஜ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது அதை வந்து எது ரீப்ளேஸ் பண்ணலனா அதுவும் இங்கே கொண்டு வரலாம் அண்ட் நீங்கள் வந்து பேட் எஜ் இங்கே கொண்டு வரத்துக்கு உங்களுக்கு அலோவ் பண்ண மூவ்ஸ்லாம் என்னென்னா ரைட் வந்து தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் லெஃப்ட் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்பு தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் டவுன் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரண்ட் பேக் மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா எஃப் டூ யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா பி டூ யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா நீங்கள் அது மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணணும் அண்ட் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து இது இதை வந்து நம்ம என்னென்னா இப்படி கொண்டு வந்துடலாம் பட் ஆல்ரெடி இந்த ஒரு பேட் எஜ் இருக்குது ஸோ வந்து இதை எப்படி நம்ம இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரணும்னா ஒரு பி டூ பண்ணி ஒரு எல் டூ பண்ணுவோம் ஸோ வந்து இங்கே பேட் எஜ்ஜஸ் கொண்டு வந்துடலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பேட் எஜ் இது ஒரு பேட் எஜ் இது ஒரு பேட் எஜ் அண்ட் இது ஒரு பேட் எஜ் நம்ம நாலு பேட் எஜ்ஜும் ஃப்ரெண்ட் ஃபேஸில் கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ ஒரு எஃப் மூவ் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் அதோட கீ ஸ்டிக்கர் டாப்பில் வந்துச்சு இதோட கீ ஸ்டிக்கர் ஃப்ரெண்ட்டில் வந்துச்சு இதோட கீ ஸ்டிக்கர் ஃப்ரெண்ட்டில் வந்துச்சு அண்ட் இதோட கீ ஸ்டிக்கர் ஃப்ரெண்ட்டில் வந்துச்சு ஸோ வந்து நமக்கு பேட் எஜ்ஜஸ் நாலு இருந்ததா அது எல்லாமே குட் எஜ்ஜஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து என்னென்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன பாருங்கள் டுவெல் எஜ்ஜஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபோர் எஜ்ஜஸ்ஸை நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டு அடுத்தது எயிட் எஜ்ஜஸ் இருக்கும் எயிட் எஜ்ஜஸ்ஸை அதில் ஒரு ஃபோர் பேட் எஜ்ஜஸ்ஸை குட் எஜ்ஜஸ்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அடுத்து லாஸ்ட்டாக ஃபோர் பேட் எஜ்ஜஸ்க்கும் அதை குட் எஜ்ஜஸ்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் எயிட் இருந்தாலும் எயிட்டை வந்து நீங்கள் ஃபோர் ஆக்கி ஃபோர் அண்ட் நீங்கள் ஜீரோ ஆக்கலாம் அதே உங்களுக்கு டென் இருந்ததுனா டென்னை வந்து ஃபோர் சால்வ் பண்ணிட்டு அதை சிக்ஸ் ஆக்கி சிக்ஸை வந்து நீங்கள் டூ ஆக்கலாம் ஆனால் டூ இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூ நீங்கள் ஃபோர் ஆக்கணும் ஃபோர் ஆக்கி அதுக்கப்புறம் வரைக்கும் நீங்கள் டூ ஆக்கணும் அதோட எக்ஸாம்பிளை நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ இந்த ஸ்கிராம்பிளில் பாருங்கள் நமக்கு வந்து டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா குட் எஜ் இருக்குது அண்ட் இந்த மூணு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட் எஜ் நீங்கள் வந்து இந்த டாப்லேயும் சரி பாட்டம்லேயும்
மீதி டூவை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்ப்போம் இப்போ ஃப்ரண்ட் ஃபேஸில் வந்து நம்ம நாலு பேடேஜஸ் கொண்டு வரணும் ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்குது ஒன்று அண்டு இங்கே ஒன்று ரெண்டு இருக்குது இப்போது வந்து இந்த எஜ்ஜை இங்கேயும் இந்த எஜ்ஜை இங்கேயும் கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ வந்து நாலு பேடேஜஸுக்கு இதை வந்து ஒரு எஃப் மூவ் பண்ணுன்னா நான் வந்து இந்த நாலுத்தையும் குட் எஜ்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ மீதி ரெண்டு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இங்கே இருக்குது அண்ட் ஒன்று ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இதோ இங்கே இருக்குது இப்போது நம்ம இதை எப்படி ரெண்டு எஜ்ஜஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் வந்து சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து இந்த எஜ்ஜை வந்து குட் எஜ்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் எப்படின்னா இதை வந்து இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுங்க உங்களுக்கு ரெண்டு பேடேஜ் இருக்கும்ல ரெண்டு பேடேஜ் இருக்கிறத ஒன்று லெஃப்ட்லேயோ இல்லைனா ரைட்லேயோ கொண்டு வந்து அதை வந்து நீங்கள் குட் எஜ்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறங்க இதை குட் எஜ்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா இது மூணும் பார்த்திங்கன்னா பேடேஜ் ஆகிடும் பேட் எஜ் ஆகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ மூணு அண்ட் இது ஒன்று நாலு பேடேஜஸ் இருக்கும் ஸோ வந்து என்னென்னா இப்போ இதை வந்து இங்கே கொண்டு வந்துடுறோம் ஸோ இப்போ நாலு பேடேஜஸுக்கு இப்போ மறுபடியும் பண்ணிங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு இதுவும் உங்களுக்கு குட் எஜ்ஜஸ் ஆகிடுச்சு அதுதான் உங்களுக்கு ரெண்டு பேடேஜ் இருந்ததுனா அதை வந்து நாலாக கன்வெர்ட் பண்ணி மறுபடியும் நீங்கள் வந்து ஜீரோ கொண்டு வரணும் அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா நம்ம இஓ லைன் க்ரியேட் பண்ணணும் இஓ லைன்னா என்னென்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் அண்ட் எல்லோ கலர் சாரி ப்ளூ இருக்குல்ல அதோட ஒரு லைன் க்ரியேட் பண்ணும் இந்த க்ரீன் எஜ்ஜும் இந்த ப்ளூ எஜ்ஜும் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அதுக்கு என்னென்னா நீங்கள் வந்து இதுக்கப்புறம் சால்வ் ஃபுல்லாகவே ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மூவ்ஸ் யூஸ் பண்ணவே கூடாது அதுதான் உங்களோட முக்கியமான விஷயம் அண்ட் தென் இஓ லைன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா ப்ளூ அண்ட் க்ரீன் ஒயிட் எஜ்ஜஸை ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக சால்வ் பண்ணணும் ஆல்ரெடி ப்ளூ வந்து ஒயிட்டோட சால்வ் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து க்ரீனை வந்து இங்கே சால்வ் பண்ணணும் ஸோ வந்து என்னென்னா ஒரு டி டூ பண்ணி க்ரீனை வந்து நான் சால்வ் பண்ணுறேன் சால்வ் பண்ணி அந்த எஜ்ஜஸ்ஸை ஓரியன்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா எஜ் ஓரியன்டேஷன் லைன் இஓ லைன் வந்து கிடச்சிச்சு இது தான் செகண்ட் ஸ்டெப் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா எஜ் ஓரியன்ட் பண்ணணும் செகண்ட் வந்து இந்த இஓ லைன் க்ரியேட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இஓ லைன் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இஓ லைன் க்ரியேட் பண்ணோன்னே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா நம்ம இந்த சைடில் இருக்கிற ஆர் பிளாக் இந்த ஒன் பை டூ பை த்ரீ பிளாக்ஸ் இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு எஃப் டுவெல் தெரிஞ்சிருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பிகாஸ் எல்லாமே எஃப் டுவெல் கான்செப்ட் தான் இந்த பேர் இந்த பேர் இந்த பேர் இந்த பேர் இந்த நாலு எஃப் டுவெல் பேர்ஸையும் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எஃப் டுவெல் தெரிஞ்சிருந்தால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பேசிக் எஃப் டுவெல் இருந்தாலும் போதும் அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் வந்து இப்போ பார்க்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது என்னென்னா பிளாக் பில்டிங் தான் பிளாக் பில்டிங்னா என்னென்னா நம்ம வந்து சி ஃபாப்பில் என்ன செய்வோம் இது மாதிரி ஒரு எஜ்ஜை சால்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு பேரை வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுவோம் நம்ம அப்படி பண்ணாமல் மொத்தமாக இந்த நாலு பீசஸையும் ஒன்றா சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் பை டூ பிளாக் அதாவது டூ பை டூ பிளாக் வந்து நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் அது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுனா ஒன்று நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு எஃப் டுவெல் பேர் யா இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு எஃப் டுவெல் பேரை வந்து நம்ம பேர் பண்ணிட்டோம் இது மாதிரி பேர் பண்ணோன்னு என்னென்னா இதை வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல யா இது மாதிரி நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு பிளாக் மாதிரி இப்படி நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் வந்து எப்படி சொல்ல யா இது மாதிரி ஒரு ஒயிட் அண்ட் ஆரஞ்ச் எஜ்ஜும் அதோட கார்னரையும் இது மாதிரி பேர் பண்ணி இப்போ இதோட எஜ்ஜு என்னது பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச் அண்ட் ப்ளூ ஆரஞ்ச் அண்ட் ப்ளூ எஜ்ஜு அதோட சென்டரோட மேட்ச் பண்ணி இது மாதிரி நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணி அது மாதிரி கூட நீங்கள் பிளாக் க்ரியேட் பண்ணலாம் இது ரொம்ப இன்டிட்டிவ் தான் நீங்களாக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒன்று நீங்கள் வந்து ஒரு எஃப் டுவெல் பேரை பேர் பண்ணி இந்த ஒயிட் எஜ்ஜை வந்து அதோட சென்டரோட மேட்ச் பண்ணி நீங்கள் வந்து இது மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து இது ரெண்டுத்தையும் பேர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த எஜ்ஜை இதோட சென்டரோட மேட்ச் பண்ணி நீங்கள் இதை இப்படி இன்சர்ட் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த ரெண்டு எஜ்ஜுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நார்மலாக எஃப் டுவெலில் பேர் பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணணும் அண்ட் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் எஜ் பேரிங் அப்போ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மூவ்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க அண்ட் இதை பேர் பண்ணுறதுக்கு யா இப்படி பேர் பண்ணி இதை இன்சர்ட் ப
எப்படியோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மேலே அல்காரிதம்ஸ் இருக்குது உங்களால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அல்காரிதம்ஸையும் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஈஸியாக மனப்பட முடிக்க முடியும்னா நீங்கள் ஜிபிஏ ஜிபிஎல்எல் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் ஜிபிஎல்எல் என்ன பண்ணுன்னா ஒரே அல்காரிதம் தான் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஓஎல்எல் பிஎல்எல் மொத்தமும் சால்வ் ஆகிடும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஜிபிஎல்எல் நானூறு அல்காரிதம்லாம் கற்றுக்க முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஓஎல்எல் ப்ளஸ் பிஎல்எல்லும் பண்ணலாம் இல்லை சிஓஎல்எல் ப்ளஸ் பிஎல்எல்லும் பண்ணலாம் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் லாஸ்ட் லேயர் வந்து உங்கள் இஷ்டம்தான் அண்ட் உங்களுக்கு நாலேஜஸும் ஆல்ரெடி ஓரியன்டே இருக்கிறதால உங்களுக்கு ஓயிலில் மொத்தம் டூலு கோயிலில் இருக்கிற செவன் அல்காரிதம்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூன் மூவ் தான் அண்ட் இது பண்ணோன்னே அண்ட் பிஎல்எல்க்கு வந்து உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு அந்த பிஎல்எல் அல்காரிதம்ஸும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் தட்ஸ் இட் இன் திஸ் வீடியோ ஜிஜி மெத்தட் இவ்வளோ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா குட் டச்சஸ் அண்ட் பேட் டச்சஸை நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் முக்கியமான விஷயம் எல்லோ டாப் அண்ட் க்ரீன் ஃப்ரண்ட் ஓரியன்டேஷன் மட்டும் வந்துடாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம வந்து எட்ஜஸ் தான் ஓரியன்ட் பண்ணுவோம் அதாவது குட் எட்ஜஸ் அண்ட் பேட் எட்ஜஸை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவோம் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இஓ லைன் க்ரியேட் பண்ணுவோம் தேர்ட் வந்து நம்ம வந்து ரைட் சைடில் இந்த வந்து ஒன் பை டூ பை த்ரீ பிளாக்கை க்ரியேட் பண்ணுவோம் அண்ட் இந்த சைடில் இருக்கிற ஒன் பை டூ பை த்ரீ பிளாக்கை சால்வ் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் ஓஎல்எல் பிஎல்எல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கியூப் வந்து சால்வ் ஆகிடும் தட்ஸ் இட் இன் திஸ் வீடியோ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு டவுட்ஸ் என்ன புரியல அப்படின்னு சொல்லுங்கள் கமெண்ட்ஸில் வந்து கேளுங்கள் நான் கண்டிப்பாக அதை சால்வ் பண்ணுறேன் அண்ட் இன்னும் ஏதாவது வீடியோஸ் இருந்ததுனா ஏதாவது டுட்டோரியல்ஸ் வேணுனாலும் நீங்கள் கேளுங்கள் நான் தாராளமாக அதை பற்றி பண்ணுறேன் நோ ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் டைம் மட்டும் தேவைப்படும் அண்ட் மறக்காமல் எம்ஏ கியூபிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வீடியோ போடலன்னா அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவீங்கன்னா பிளாக்மெயில் பண்ணாதீங்க பயமாக இருக்குது எனக்கு ஓகே தேங்க்யூ ஃபார்